നമസ്കാരം നിഷ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ എക്സാമിന് അതായത് ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി സി ബി ടി ടു എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റീസണിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന പോലെ കുറച്ച് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പോവുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് അതായത് ഫുൾ മാർക്കും റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് റൺസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൺസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ റൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ്സ് ഇറ്റ് റൺസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് റീച്ചസ് പോയിന്റ് ബി ഹൗ ഫാർ is the bus from the starting point എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഒരു ബസ്സിന്റെ ട്രാവൽ ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസ്സിന്റെ ട്രാവൽ ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന വി എൻ എസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വി എൻ എസ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക വി എൻ എസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആര് പോകുന്നു ഒരു ബസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു റൺസ് ടുവേർഡ്സ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സൗത്തിലോട്ട് പോയി കേട്ടോ ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സൗത്തിലോട്ട് പോയി ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൗത്തിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് എവിടെയോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പോയി ഇസ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ദെൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് എഗെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ കറക്റ്റ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയി വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് റൺസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എവിടോട്ട് പോയി ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയി ഇപ്പം ആ പോയിന്റിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ട്വന്റി ആയിരിക്കത്തില്ലേ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൃത്യമായി ഡയറക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ടർ വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് എവിടെയും നമ്മുടെ വി എൻ എസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് വി എൻ എസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്ഷൻ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ജോൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ടർ വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് അപ്പൊ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എവിടോട്ട് പോയി നോർത്തിലേക്ക് പോയി മോർണിംഗിൽ ഓക്കെ നോർത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദൻ ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൺ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടോട്ടാ പോയെന്ന അയാള് ജോൺ പോയിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റിലേക്കാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹി ദൻ ടേൺസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്കാണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഹി ദൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് എഗെയിൻ ഓക്കെ ഹി ദൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ്
പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര പ്ലസ് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സ്ഥാന വിലകളെയാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അനലോഗി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എഫ് എച്ച് കെ എന്താവോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് മാറ്റി എഴുതാൻ പോലെ ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞ് എന്താവും ജി ആവും എഫ് ജി കഴിഞ്ഞ് എന്താവും എച്ച് ആവും എച്ച് ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ ആവും കെ എൽ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും എം വരും അപ്പൊ എന്താണ് ജി എച്ച് ജെ എം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്ത റിലേറ്റഡ് നമ്പർ അതായത് നമ്പർ അനലോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് നമ്പർ ഫോർ ട്വന്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷനിലെ ആരുമായാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് നാല് ഇരുപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് എത്ര വരുന്നത് ട്വന്റി എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പോൾ ട്വന്റി കിട്ടി എവിടെയും അതേ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എയ്റ്റും എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയനും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു സോ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണേൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇനി അതല്ല വേറൊരു രീതി വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ നോക്കി മറ്റൊരു ഇത് പല ലോജിക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധം ഇപ്പം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വരും നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഇത്ര വരും പതിനാറ് അതിൻ്റെ അപ്പം ഈ നാല് തന്നെ കൂട്ടുന്നു എത്ര കിട്ടുന്നു ഇരുപല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇനി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് അറുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തിരണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോജിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്പർ അൻലോഗിയിലെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എന്താണ് ഡൈസ് ആൻഡ് ക്യൂബ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഡൈസ് ആൻഡ് ക്യൂബ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈസ് ആൻഡ് ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തറിയാം ഡൈസിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഡൈസിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് ഫേസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈസിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് ഒരു ഡൈസിൻ്റെ തന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഡൈസിൻ്റെ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടോ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫേസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫേസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസുകളും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കട്ടെ വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈസിന്റെ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസുകളിൽ മൂന്ന് ഫേസുകളിൽ വൺ ഫോർ ഫൈവ് തന്നു ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസും കാണുന്ന ഫേസിലെ വാല്യൂസും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം വാല്യൂസിന്റെ സമ്മ് എന്ത് വരണം സെവൻ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓർ എന്താണ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നിയറസ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന്റെ സമ്മ് എന്താണ് നോട്ടിക്കൾ ടു സെവൻ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്
ഫോർ ഇവിടെ വന്നാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ വരത്തുള്ളൂ ത്രീയെ വരത്തുള്ളൂ ഫൈവ് ഇവിടെ വന്നാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ വരത്തുള്ളൂ ടൂവേ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവ തമ്മിൽ എന്താണ് വരുന്നത് സമ്മ സെവൻ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസുകൾ അപ്പൊ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഡൈസുകളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇനി അത് പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഡൈസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഡൈസിന്റെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസ് അല്ല നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസുകളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഡൈസുകളെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് നാല് ആറ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡൈസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഡൈസുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഡൈസുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ അത് രണ്ടിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡൈസിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് ഡൈസിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടില്ല ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നില്ല ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെയും അഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉള്ള നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക ഉള്ള നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വെച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആരാണ് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ആറുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേന്റെ ഞാൻ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ആരുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലുള്ള ഗുണം ക്ലോക്ക് വൈസോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനോ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കില്ല ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾ ആരാണ് വൺ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് ഒരു ഡയ്യുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് തന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരേ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരേ വാല്യൂ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനോ ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് വിൽ ബി ദയർ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫേസ് വിത്ത് ടു ഡോട്ട്സ് സിക്സ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് എ ഡൈസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ നമ്പർ അറ്റ് ദി ബോട്ടം വെൻ ടോ പീസ് വൺ വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പൊ ഡൈസിന് എപ്പോഴും അറിയാലോ ആറ് ഫൈസുകൾ ആ ഒരു സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഫൈവ് ത്രീ ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ഫോർ സിക്സ് ആണ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവും ടുവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻ വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല സെവൻ വരത്തില്ല മനസ്സിലായിക്കൂടുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പരിപാടി ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ടടുത്തും ഒരുപോലെ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടടുത്ത് ഒരുപോലെ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം വണ്ണിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആര് വരുന്നത് ടു വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു വണ്ണിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾ ആര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ടു ആണ് റൈറ്റ് ഉത്തരം ഇനി അതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് അപ്പിയറൻസസ് ഓഫ് ഡൈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കളർ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റെഡ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടടുത്തും എന്തുണ്ട് യെല്ലോ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടടുത്തും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തേർഡ് കളർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് റെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കിന് അപ്പൊ തർക്കമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഡൈസിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പോ ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെവൻ ആണ് വരേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല സെവൻ വരത്തുമില്ല അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക അതെന്തല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ തന്നാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നാൽ മൂന്നാമത്തത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ റോ ഓഫ് ഗേൾസ് കമല ഈസ് ടെൻത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വിമല ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് വെൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ദർ പ്ലേസസ് കമല ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് വിമല ഫ്രം ദി റൈറ്റ് നമുക്ക് മറിച്ച് നോക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഞാൻ ഒരു റോ എടുത്തു ഇത് ലെഫ്റ്റും ഇത് റൈറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന റോ ഓഫ് ഗേൾസ് കമല ഈസ് ടെൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് കമല കമലയെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ടെൻത്ത് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെന്താണ് വിമല ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് വിമല വിമല ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വെൻ ദ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദർ പ്ലേസസ് അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലേസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് കമല ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ കേഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വി വിമല ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ വി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കമല ഈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് അന്നേരം കമല ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ആയി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിലായി അപ്പൊ ഒരു പൊസിഷന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ഇരുപത്തി എട്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതായത് മൊത്തം ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിമല റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രാമതാണ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് വിമല വിമല റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ വിമലയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ട് വിമല റൈറ്റിൽ നിന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ വിമലയുടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ എൽ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വണ്ണിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വിമലയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ വിമലയുടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിമലയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ അതായത് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്തെന്ന് കിട്ടും റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് പത്ത് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എയ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സി ബി ടി ടു എക്സാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ബേസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ റീസണിങ്ങിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ